가게를 사고 파는 게 부동산 리얼 에스테이 라이선스가 필요한 일일까요? 아닐까요? 그러면 노던 버지니아에서는 MVAR이나 어소시에이션 밖에 없느냐? 자 오늘도 하루 수고 많으셨고 또 저녁 시간에 저하고 어, 오늘은 유닛 8 and 10 인가요? 네 하시게 될 텐데 제가 이제 알려드리는 에이전시 쪽은 좀 more, more likely 그 오버럴 픽처를 아셔야 돼요 전체 그림을 좀 크게 그려서 아셔야 되고 이게 왜 그런가 항상 왜 그런가 왜 이렇게 했을까 그쪽으로 자꾸 어프로치를 하셔야 나중에 문제 풀이도 쉽고 어, 전체적인 큰 그림을 그리실 수 있고요 이제 버지니아 시험 들어가서는 에이전시 관련해서 조금 스페시픽하게 나오는 날짜, 뭐 데이, 뭐 듀데이, 뭐 계약 기간 이런 것들이 나오는 거 이제 그런 건좀 외워서 시험 보시면 되고 아시다시피 어차피 그 스테이 포션은 시험 문제 중에서 크진 않지만 크지 않기 때문에 하나 틀리면 깎이는 점수는 커요. 그러니까 버지니아 같은 경우에는요, 특히 여러분이 살고 계신 이제 노던 버지니아 같은 경우에는 어떻게 개념을 잡으시면 되냐면요. 어, DPOR은 그, 그, 프로페셔널 라이선스를 가진 그 라이선스 사무국이에요. 거기서 모든 라이선스, 뭐, 건축사 라이선스도 그렇고, 뭐, 어프레이저 라이선스, 뭐, 미용하시는 분은 미용 라이선스, 이런 모든 라이선스는 그 DPOR에서 관장을 하고요. 그 다음에 이 부동산들은 조금 특이한 구조를 가지고 있는데, 이 부동산은 그, 어소시에이션이라는 게 있어요. 어소시에이션은 강제하는 건 아니죠. 우리가 같이 그냥 가입을 해서 서로 간에 이제 협회를 만든 건데 그게 제 위에는 NAR이라 그래서 National Associate of Realtor라는 게 있어요. 미 전국을 커버하는 NAR. 그 다음에 그 밑에 이제 NBAR이라서 Northern Virginia Associate of Realtor라고 Northern Virginia 지역의 어소시에이션이 NAR 안에 속해 있는 거예요. 그러면 그렇다면 이 노던 버지니아에서 부동산 라이선스 가지고 있는 사람은 다 NBAR에 꼭 조인을 해야 되냐? Yes, no. 어소시에이션은 법으로 강제하는 게 아니라 그랬죠. 라이선스는 내 라이선스지만 내가 그 어소시에이션에 가입은 안 해도 상관은 없습니다. 네, 라이선스를 가지고만, 가지고 그 라이선스에 준하는 피만 내고 컨티뉴 에듀케이션을 하면 그냥 나는 라이선스 그냥 가지고 있는 사람이 되는 거예요. 그러면 노던 버지니아에서는 노, MVAR이나 어소시에이션 밖에 없느냐? 그렇다 아니다. 그렇지 않아요. 그거 이제 센, 센츄리 락박스라고 그러는데 그런 락박스들도 MVAR이라는 어소시에이션하고 계약이 되는 거예요. 니네 멤버들은 이 락박스를 사용할 수 있게 해줄게 하고 계약이 되어 있는 거예요. 예, 옛날에는 수프라 락박스라고 그래가지고 조금 다른 거였는데 그 수프라가 컨트랙을 한 10년 전쯤에 리뉴를 못하고 걔네들이 아웃되고 이 어, NBA 어소시에이션에서 센츄리 락이라는 시스템으로 갈아탔어요. 그때 그냥 어, 굉장히 큰 컨트랙을 슈퍼 락 박스는 잃어버린 거죠. 그러니까 컨트랙이 바뀐 거죠. 그래서 NBA 이라는 그런 큰 단체가 그런 힘을 가지고 있기 때문에 그런 어, 테크놀로지 또는 그런 레귤레이션 이런 것들을 자기네 자체 내로서 만들어서 컨트랙을 이렇게 하고 있으니까 부동산 라이선스 갖고 있는 사람은 어. 내가 굳이 MBR에다가 돈까지 내면서 어소시에이션 뭐 가입해 뭐 혜택이 없는데 이렇게 처음에 생각했다가 막상 활동을 하려고 보니까 이건 다 MBR 어소시에이션 사람들이 그 컨트랙에 있는 락박스가 다 붙어 있어 열 수가 없어 네 그러니까 어떻게 보면 울며 겨자 먹기로 할수 없이 이제 그거를 이제 가입을 할 수밖에 없게 되는 거예요 네 마찬가지로 NAR도 그렇고 미국에서 그 협회나 뭐 노조나 이런 것들이 굉장히 전통적으로 미국 역사를 보면 되게 정치적인 입김을 많이 어 하고 왜냐하면 멤버들이 있으니까 그 멤버가 많다는 거는 보호링 파워가 있다는 거잖아요. 그래서 뭐 대표적으로 뭐 철도 노조 이런 거 옛날에 굉장히 강했잖아요. 마찬가지로 부동산 협회도 전통적으로 굉장히 강한 로비 로비 단체입니다. 네, r p e 이라는또 로비 단체를 부동산 협회에서 또 새롭게 또그 포밍 포밍을 해서 그걸로 활동을 하고 있는데. 예전에는 여담이지만 예전에는 지역 부동산들이 지역구 의원이 되는 케이스가 많았어요. 그 건물에 대한 거니까 건물에 렌트 주고 테넌트 들어오는 건 부동산 일이란 말이에요. 그러다 보니까 부동산이 인발부를 할 수밖에 없어지는 거죠. 네, 더 사실 더 나아가면 그 리스조차도 이제는 부동산 관련한 업무를 보는 어토니들이 변호사들이 이제 보통 리뷰를 하고 왜냐하면 그 법조항 법에 관계된 문항들이 너무 많기 때문에. 그러다 보니까 부동산들이 사실 한인 부동산 하면은 비즈니스 세일도 이렇게 인발분을 했는데 결과적으로는 그 부동산은 그 리얼 에스테이 움직이지 않은 
공산이 아닌 것을 사고 파는 게 부동산의 일이다. 그 컨셉을 아시라고 제가 이걸 예를 들어 드린 거예요.